हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल सिंपलीफाइंग यूपीएससी विद ईज बाय मी अर्पिता शर्मा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन हाउ टू रीड एंड मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स जो कि फाउंडेशनल नॉलेज देती हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इन टेक्स्ट बुक्स में से आप नोट्स कैसे तैयार करें और इन्हें पढ़ें कैसे हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू रीड दी एनसीआर फॉर यूपीएससी वी ऑल नो दैट एनसीआर फॉर यूपीएससी आर अ मस्ट एंड दे प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज फॉर योर एग्जामिनेशन राइट सो स्टार्टिंग विथ मेथड नंबर वन पहला मेथड जो कि हम आज पढ़ेंगे कि एनसीआर को पढ़ा कैसे जाए और नोट्स कैसे बनाए जाए रीडिंग बुक्स सब्जेक्ट वाइज पहला मेथड है कि आप एनसीआर बुक्स उठाओ क्लास सिक्स से ट्वेल्व तक और सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ो फॉर एग्जाम्पल आप यू नो साइंस की टेक्स्ट बुक उठाते हो या कह लीजिए हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठाते हो क्लास सिक्स की टेक्स्ट बुक आपने उठाई हिस्ट्री की क्लास सिक्स की टेक्स्ट बुक खत्म करने के बाद आप क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठाएं फिर उसे फिनिश करने के बाद क्लास एट की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठाएं then after finishing it pick up class 9th history textbook and so on and so forth up class 12th tak history subject ko cover kar lenge right so covering one subject class wise first you start with class 6 history then class 7 history class 8 class 9 class 10th class 11 class 12th ओके सो दिस इज वन पर्टिकुलर मेथड इन विच आपका एक सब्जेक्ट कम से कम फिनिश हो जाएगा आपके लिए हाफ हेजर्ड नहीं होगा कि अभी क्लास सिक्स की आपने साइंस पढ़ी हिस्ट्री पढ़ी पॉलिटी खत्म करी फिर यू नो क्लास सिक्स की ज्योग्राफी खत्म करी उसके बाद फिर सेवेंथ पे गए फिर से ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री एटसेट्रा आप सीधा एक सब्जेक्ट उठाएंगे एक सब्जेक्ट को ट्वेल्थ तक खत्म करेंगे उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे क्लास ट्वेल्थ तक उसको खत्म करेंगे तीसरा सब्जेक्ट ऐसे आपके एक एक सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में खत्म हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस मैनर यू कैन कंप्लीट वन सब्जेक्ट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा राइट सो स्टार्ट दी अब प्रोसेस विद अनदर सब्जेक्ट इन द सेम वे आप ऐसा भी कर सकते हो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग दैट यू कैन पिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास सिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी फर्स्ट फिनिश इट देन क्लास सेवेंथ हिस्ट्री ज्योग्राफी फिनिश इट देन यू कैन मूव टिल क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ तक आप ऐसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक साथ खत्म कर सकते हो राइट नाउ ये हो गया आपका मेथड वन दिस बिकम्स मेथड वन वॉट शुड बी मेथड टू मेथड टू इज रीडिंग बुक्स क्लास वाइज मतलब बुक्स को क्लास वाइज खत्म करना राइट right? ये आपका आएगा मेथड टू के अंदर नाउ स्टार्टिंग विथ क्लास सिक्स रीड ऑल द एनसीआर टी बुक्स एज पर माई पर्सनल रिकमेंडेशन एंड सजेशन यू शुड गो विद मेथड वन मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको मेथड वन को चुनना चाहिए राइट right? क्योंकि मेथड वन एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है इससे आपका एक एक सब्जेक्ट खत्म होगा मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपके सिलेबस में आपके कोर्स में प्रिपरेशन में हिस्ट्री की एनसीआर तो आपकी खत्म हो गई है राइट सो मेथड वन इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथड वेयर एन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट येस वन सब्जेक्ट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर हैज बीन ओवर देन कम्स मेथड टू मेथड टू आई टोल्ड यू एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू रीड दी बुक्स क्लास वाइज राइट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर नहीं पढ़ना क्लास वाइज पढ़ना है स्टार्टिंग विथ क्लास सिक्स यू हैव टू रीड ऑल दी एनसीआर टी बुक्स देन आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास सिक्स मूव टू क्लास सेवन रीड ऑल दी बुक्स एंड यू कैन डू दिस थिंग टिल क्लास ट्वेल्थ नाउ कंटिन्यू रीडिंग द बुक ऑफ प्रिसीडिंग क्लास अंटिल यू रीच टू क्लास ट्वेल्व राइट सो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड चुनते हो दिस इज ऑन यू विच मेथड यू चूज बट एज पर माई पर्सनल रिकमेंडेशन यू शुड गो विद मेथड वन सब्जेक्ट वाइज रीडिंग ऑफ एनसीआर टी इट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ क्लियरिंग ऑल दी टेक्सट बुक्स राइट देन कम्स हाउ टू रिमेंबर अब एक तो तरीका समझ जब आ जाता है बच्चों को कि चलो हमने ये समझ लिया कि हमें पढ़ना कैसे है अब याद कैसे रखें? वी नो दैट हाउ टू वी कैन हाउ टू रीड द एनसीआर टीज बट द सेकेंड क्वेश्चन कम्स हाउ टू रिटेन इट टेल एग्जाम रिटेन करने में याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे किया जाए राइट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय वन मेथड विच इज मेकिंग नोट्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक ही आंसर है इसका कि नोट्स बनाकर आप सॉल्व कर सकते हो राइट right? कैसे फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाना इन फर्स्ट रीडिंग रीडिंग डू नॉट गो बाई दी नोट्स ठीक है नोट्स मत प्रिपेयर करने बैठना ऑलवेज प्रिपेयर नोट्स इन दी सेकेंड रीडिंग 
राइट सेकेंड रीडिंग में नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए फर्स्ट रीडिंग में जस्ट अंडरलाइन द की वर्ड्स की वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो की फ्रेजेस को आप अंडरलाइन कर सकते हो यू कैन अंडरलाइन द की फ्रेजेस की वर्ड्स यू कैन मार्क मेक अ बॉक्स अराउंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं कोई ओरिजिनेशन पॉइंट्स कोई प्रोसेस का पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप बॉक्स जैसा ऐसा क्रिएट कर सकते हो राइट right? टेक्स्ट के आसपास ताकि जब आप सेकेंड रीडिंग में पढ़ने लगो उस बुक को इस चैप्टर को तो आपको पता चले कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी ताकि आप टाइम अपना सेव कर सको Inside the 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 write only the important word. First of, first of all, write down the main topic. Main topic topic. for example earthquakes. Okay? Ab earthquakes occur kaise karte hai? The occurrence. So this is the main topic. Then you can make five points or six points which are known as sub points. Ki occurrence hota kaise hai? What is the process of occurrence? Right? This will help you to remember the terms quickly when you will go through the whole syllabus. And trust me, notes बनाने जब बैठो तो direct जो text लिखा है उसको copy मत करना. Do not make notes in paragraph format. Paragraph format में notes नहीं बनाने. Always notes should be in point format. आपके notes हमेशा points के format में होने चाहिए. Right? Now notes on margin. Now if you have a book. right you are reading a book and if you feel that one sentence or one line or one uh, you know paragraph has some meaning for your upsc preparation right upsc examination chapter prelims so mains so wo important hai us point ke liye right us paper ke liye to aap kya kar sakte ho jo margins diye jate hain books mein aap wahan par bhi note down kar sakte ho agar aapko notebook mein note down nahi karna to wahan bhi first reading mein aap likh sakte ho in the first reading you can also note down the important keywords key phrases here in the margin so that when you will you know revise for your exam you can just have a look at this margin right Handwritten notes are a must. I will not suggest you to make online notes. ठीक है आप ऑनलाइन नोट बना के रिवाइज कर सकते हो आसानी से नो प्रॉब्लम इन दैट यू कैन सेव द मटीरियल फ्रॉम गूगल एंड सेव इट ऑनलाइन एंड यू कैन रिवाइज ऑनलाइन बट जो लिखने में बात होती है वो ऑनलाइन नोट बनाने में नहीं होती इफ यू मेक योर ओन हैंड रिटर्न नोट इफ यू मेक नोट बाय राइटिंग राइट right? अपने आप लिखकर नोट्स बनाते हो तो आपकी स्पीड का अंदाजा आपको लगता है राइट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट टू नो अबाउट योर स्पीड इफ यू आर राइटिंग योर सेल्फ राइट सेकेंड थिंग योर हैंड राइटिंग इट गेट्स इंप्रूव्ड विद टाइम टाइम के साथ एग्जाम से पहले पहले आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी राइट right? प्लस यू विल बी इन अबिट ऑफ मेकिंग कंसाइज नोट कंसाइज पॉइंट जो आपके मेन आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है राइट फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग कंसाइज प्रिपरेशन ऑफ आंसर कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज रिक्वायर्ड सो जब आप नोट्स खुद के बनाते हो आपको एक आइडिया लग जाता है कि पॉइंट को कैसे कंसाइज रखना है राइट सो डू गो विद योर हैंड रिटर्न नोट कंप्यूटर नोट्स एंड माइंड मैप्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हैंड रिटर्न नोट्स भी बना रहे हो उसमें भी आप माइंड मैप यूज कर सकते हो वॉट आर माइंड मैप माइंड मैप्स आर दीज शॉर्टकट्स ये जो टेबल स्ट्रक्चर्स होती है इसको माइंड मैप बोलते हैं किसी भी एक्ट को स्कीम को लर्न करना है इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी एक्ट स्कीम और प्रोग्राम यू कैन राइट द नेम ऑफ द एक्ट एंड स्कीम एंड द फीचर्स इन दीज बॉक्सेज दिस इज माइंड मैप इसको माइंड मैप बोलते हैं राइट right? Now, if you want to make computer notes, you can use Evernote, Microsoft OneNote, traditional Microsoft Word, Excel, etc. for making notes, for organizing your notes. Okay. Now, in your mains exam, question papers are very lengthy, so handwriting speed is, you know, it it matters a lot. Computer notes do not help you in achieving this speed. कंप्यूटर नोट्स बनाने जब आप बैठते हो तो उससे आपको क्या हैंड राइटिंग स्पीड का समझ नहीं आती बात राइट right? तो इसलिए मेंस में चांसेस हो जाते हैं कि आपको अपनी स्पीड के वजह से आप कुछ क्वेश्चंस मिस कर दो तो अगर आप नहीं चाहते कि मेंस में स्पीड के कारण आप मात खाओ तो आप अपने खुद के हैंड रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करो राइट right? Now these are the must read NCERTs class 6 hour past part 1 class 7 hour past part 2 class 8th class 9th india and contemporary world 10th india and the contemporary world 2 Eleven themes in world history, and in this book, just focus on industrial revolution. Is book में से industrial revolution topic जो है वो ही important है. Class twelve themes in Indian history one, themes in Indian history two, themes in Indian history three. Then geography class six to class twelve. These are the names of the books which you must have with yourself and you must revise. Economics class nine to twelfth only. Economics में class nine, tenth, eleventh, twelfth की economics important है. क्लास ट्वेल्थ में भी मैक्रो नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ के जाओ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन प्रिलियम्स क्वेश्चन फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ हैव बीन आस्ड 
पोलिटिकल साइंस मस्ट रीड एनसीआर क्लास नाइन टू क्लास ट्वेल्थ यू कैन सी ओवर हेयर विच बुक्स आर इंपॉर्टेंट एंड फॉर कल्चर फाइन आर्ट्स यू कैन रीड क्लास इलेवेंथ एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड नितिन सिंघानिया सर्स बुक इज ए मस्ट आर्ट कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की बुक पर रिलाय कर सकते हो अगर आप एनसीआर स्किप करना चाहते हो यू कैन स्किप एनसीआर यू कैन रिलाय कम्प्लीटली ऑन नितिन सिंघानिया सर्स बुक क्लास साइंस फॉर क्लास साइन क्लास सिक्स चैप्टर नाइन इज इंपॉर्टेंट क्लास सेवन चैप्टर सेवन इज इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर नाइन इज इंपॉर्टेंट क्लास एट चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर फाइव कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर ट्वेल्व फ्रिक्शन चैप्टर एटीन पॉल्यूशन क्लास नाइन चैप्टर फोर्टीन क्लास टेन चैप्टर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन देन कम्स क्लास क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी यूनिट टेन इकोलॉजी चैप्टर थर्टीन चैप्टर फोर्टीन चैप्टर फिफ्टीन एंड चैप्टर सिक्सटीन ओनली सिर्फ यही चैप्टर्स इन बुक्स में इंपॉर्टेंट है आपको अपनी जो यू नो जो एनसीआर को फिल्टर करके पढ़ना है सो आई हैव फिल्टर्ड द एनसीआर टी फॉर ऑल ऑफ यू सो यू कैन गो थ्रू ओनली दीज चैप्टर्स फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हाउ टू मेक वंडरफुल नोट्स आई टोल्ड यू फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट फॉर्मैट में नोट्स होने चाहिए आइदर लाइक दिस बुलेट फॉर्मैट और दी सर्कुलर फॉर्मेट और पॉइंट फॉर्मेट ओके आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो कंसाइज पॉइंट्स लिखो एंड डू नॉट एक्सीड योर पॉइंट्स मोर देन टेन टेन पॉइंट से ज्यादा आपके पॉइंट्स एक्सीड नहीं होने चाहिए इफ यू आर रीडिंग एनी टॉपिक जस्ट मेक टेन और लेस देन टेन नोट्स ठीक है टेन पॉइंट्स टेन पॉइंट्स बनाओ या लेस देन टेन पॉइंट्स बनाने हैं राइट right? देन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन अ यू नो टॉपिक फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग नोट्स ऑन द टॉपिक चीफ मिनिस्टर राइट तो आप पहले दो पेजेस में आपके नोट्स आने चाहिए एंड लीव टू टू थ्री पेजेस ब्लैंक फॉर वॉट फॉर करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड आप द हिंदू न्यूज पेपर में जो भी पढ़ोगे वो आप इन ब्लैंक पेजेस में इस चैप्टर के बाद लिख सकते हो सो दैट इन योर रिविजन टाइम जब आप रिवाइज करने लगो राइट right? तब आप उन करंट अफेयर्स को साइड बाय साइड रिवाइज कर पाओ चैप्टर्स के राइट सो दिस इज द आइडल वे ऑफ हाउ टू प्रिपेयर नोट्स हाउ टू रीड एनसीआर टी एंड हाउ टू रिवाइज देम आई होप यू एंजॉय द क्लास डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ओके इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द वीडियोज यू कैन ऑल्सो आस्क मी डायरेक्टली डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स and you can follow me on an academy the link is provided in the description box agar aap chahte hain ki kisi important topic par kisi ek particular specific topic pe main koi lesson banau to aap mujhe apna suggestion comment box mein directly bata sakte hain if you want me to prepare a lesson in a particular language in a particular on a particular topic you can ask me in the comment section you can give your suggestion in the comment section so thank you and have a nice day